Alam mo ba na magiging super overpower ni Claude kapag sinamahan mo ng new emblem na Warcry? Sa bawat tatlo na sunod-sunod na damage dealt mo sa mga enemy heroes gamit ang hiwalay na basic attack or skills, lahat ng damage na ma dealt mo ay mag increase by 8% sa loob ng 6 seconds, ang single basic attack or skill na magdi-dealt ng damage multiple times only counts as one. Sa makatuwid, isa si Claude sa mga heroes na maaari makapag-abuse sa passive ng new emblem na ito dahil sa kanyang sobrang taas na basic attack speed. Dapat nga ba natin ito abangan sa MSC? Pag-usapan muna natin ang passive ni Claude na battle side by side kung saan si Dexter ay a-assist si Claude sa pagbitaw ng basic attack. Magdidil ito ng 20 physical damage plus 30% total physical attack sa iyong same na target, at inherits a portion of attack effect. Sa tulong nito, hindi ka mahihirapan sa pag-clear ng minion wave at maaari ka rin makalamang sa iyong makakatapat. Para sa kanyang first skill na Art of Tiveri, magpapalaba si Claude ng Disruption Wave patungo sa kanyang target direction at magdibil ito ng 285 plus 91 physical damage sa mga kalaban na nasa loob ng fan-shaped area. Mababawasan ang kanilang movement speed by 30% at attack speed by 20%. Sa bawat enemy hit nito, makakatanggap si Claude ng 7% movement and attack speed sa loob ng 6 seconds up to 5 stacks. Sunod naman ang second skill nito na Battle Mirror. Si Claude ay maglalabas ng mirror image ni Dexter sa kanyang target location na automatically a-atake sa mga kalaban na malapit dito sa loob ng 5.5 seconds. Ang mirror image basic attack ay magdi-deal ng 20 plus 68 physical damage at maaari nito ma-trigger ang mga attack effects ni Claude. Kapag ginamit mo ito ulit makikipag-switch ng position si Claude sa kanyang mirror image. At para sa ultimate naman nito na Blazing Duet, si Claude at Dexter ay mabilis na babaril sa mga kalaban na malapit dito sa loob ng 3 seconds, deal ang 180 plus 23 physical damage sa dilalagpas na dalawa na kalaban sa bawat shot, magkakaroon din ito ng 20 plus 7 na shield every time na magdi-deal ng damage ang kanyang ultimate. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag ng HP, may kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Swift para sa additional 10% attack speed. Tenacity kung saan kapag bumaba ang iyong HP below 50% ay madadagdagan ang iyong physical at magic defense by 15. At war cry naman kung saan sa bawat tatlo na sunod-sunod na damage dealt sa mga enemy heroes gamit ang iwalay na basic attack or skills, lahat ng damage na maedi dealt mo ay mag increase by 8% sa loob ng 6 seconds. Ang single basic attack or skill na magdi dealt ng damage multiple times only counts as one. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli!